हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पढ़ा था जिससे हमने डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशंस निकाले थे इस लेक्चर में हम थर्म मैक्सवेल रिलेशंस को कवर करेंगे मैक्सवेल रिलेशंस से हमारा उन प्रॉपर्टीज के लिए हम यूज करते हैं जो हम जिनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते जैसे कि एंट्रोपी ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हम आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और बेल uh, आइकन को भी प्रेस कीजिए ठीक है तो लेट्स स्टार्ट मैक्सलेशन मैक्सलेशन हमारा उन प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं जैसे एंट्रोपी जिसका हम रिलेटिव चेंज देखना चाहते हैं किसी और इनको हम किसी ऐसे रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जिनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर तो इसके लिए हमारा वही हमने जो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर हमने पहले पढ़ा था उसी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का हम यूज करते हैं बस इसमें हमने थर्मोडायनेमिक फंक्शंस नहीं लिखे हैं जैसे हमने पीछे लिखे थे अब हमारे पास सिर्फ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही हैं इन्हीं के हेल्प से हमारे थर्मोडायनेमिक रिलेशन आ जाएंगे तो पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन आता है हमारा डेल एस बाई डेल वी तो हमने ये वाली साइड चूज किया एस बाई वी तो ये वाली साइड से एस से हम वी की ओर आ रहे हैं तो ये वाला एरो देखना है तो अभी डेल एस बाई डेल वी इसमें हम जो ऊपर वाली ये जो आपकी टर्म होती है हम ऊपर वाली टर्म से हम एरो को देखते हैं तो यहाँ पे हमारी ऊपर वाली टर्म्स एस है एस से अगर एरो दूर जाएगा तो हम यहाँ पर प्लस का साइन रहने देंगे प्लस के साइन को तो हम चाहे लिखें या ना लिखें ठीक है और एस से एरो दूर जा रहा है इसलिए प्लस लगाया और इसी से जिसकी ओर जा रहा है उसको हम यहाँ कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसलिए हमारा डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंटी डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंटी एरो दूर जा रहा है इसलिए हमारा प्लस इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट साइड आते हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है पी बाई टी वाली है तो इसको हमने लिखा डेल पी बाय डेल टी इसमें भी ऊपर वाली टर्म्स कौन है पी प्रेशर प्रेशर से एरो दूर जा रहा है तो फिर से यहाँ पे प्लस का साइन आया किसकी ओर जा रहा है वी की ओर जा रहा है एट कॉन्स्टेंट वी ठीक है तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और करके दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर भी माइनस आया इधर भी माइनस आया तो हमको इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हुआ माइनस डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी ठीक है नेक्स्ट सेकेंड मैक्सल रिलेशन पर आते हैं एस बाई वी वाला तो हमने कर दिया अब आते हैं हम इसमें एस बाई पी वाले में डेल एस बाई डेल पी इसमें भी ऊपर वाली टर्म्स एस है एस से एरो दूर जा रहा है दैट इज प्लस का साइन किसकी ओर जा रहा है टी की ओर जा रहा है तो एट ए कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू फिर माइनस डेल पी बाई डेल टी सॉरी इसके जस्ट अपोजिट साइड एस बाई पी के जस्ट अपोजिट साइड है वी बाई टी ये वाली साइड तो डेल वी बाई डेल टी इसमें भी ऊपर वाली टर्म्स क्या है वी वी से और उसकी ओर आ रहा है तो ओर आता है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं इससे दूर जाता है तो प्लस का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया और एरो कहां से आ रहा है एरो पी से आ रहा है उसको हम कांस्टेंट बनाते हैं एट कांस्टेंट पी इसी को आप थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं और करके माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जिससे इधर ये माइनस का हो जाएगा और इधर वाला ये प्लस का आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट ये हुआ हमारा सेकंड मैक्सवेल रिलेशन थर्ड मैक्सवेल रिलेशन के को हम किस तरह से लिखते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एस वाले टर्म्स हमेशा सभी जगह क्या न्यूमिनेटर की फॉर्म में ही आए ऐसा भी हो सकता है कि ये एस वाली टर्म से ऐसे जैसे यहाँ पर आ रही है डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में आ रही है नीचे की साइड आ रही है ठीक है तो हम इसको ऐसे लिखें डेल वी बाई डेल एस इस बार हम इसको इस तरह से ले रहे हैं डेल वी बाई डेल एस डेल वी बाई डेल एस तो इसमें ऊपर वाली टर्म्स कौन है वी वी से आ उसकी ओर आ रहा है माइनस कहाँ से आ रहा है पी से आ रहा है एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू फिर इसके जस्ट अपोजिट साइड जाते हैं टी बाई पी डेल टी बाई डेल पी ऊपर वाली टर्म कौन है टी टी से एरो उसकी ओर आ रहा है दैट इज माइनस कहां से आ रहा है एस से आ रहा है एट कॉन्स्टेंट एस और करके लिख सकते हैं या तो आप क्या करो दोनों साइड ये जो माइनस आ रहे हैं इनको कैंसिल कर दो या दोनों साइड आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस में आ जाएंगे दोनों डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इक्व टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस नेक्स्ट फोर्थ मैक्स पर रिलेशन में आते हैं डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी डेल पी क्यों हमने ये वाला हमने पहले पढ़ा था डेल एस बाई डेल पी तो उसमें हमारा एस न्यूमिनेटर में आ रहा था किसमें ये वाला देखिए सेकंड वाला और इसमें हमारा ये एस डिनोमिनेटर में आया है तो ये वाला रिलेशन की हम अब बात कर रहे हैं डेल पी बाई डेल एस डेल पी बाई डेल एस ऊपर वाली टर्म्स कौन है पी पी से एरो दूर जा रहा है दूर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन
टी से आ रहा है उसकी और आ रहा है माइनस कहाँ से आ रहा है एस से आ रहा है एट कॉन्स्टेंट एस और करके लिख सकते हैं हम माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू प्लस डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस तो इस तरह से हम ये चार हमारे मैक्स वेलेशन होते हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते क्योंकि जब तक हमारे आपके पास वैल्यूज नहीं होगी तो आप उससे रिलेशंस का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ठीक है तो इसलिए हमने जो चेंज इन एंट्रोपी वाली टर्म्स है उसको चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है तो मैक्सवेल के रिलेशन का यही आपका यूजफुल है ठीक है ओके थैंक यू Thank <music> you.